എല്ലാവർക്കും വി കെ ആർ ചാനലിൻ്റെ പുതിയ ഒരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് മിക്കവാറും ആൾക്കാർ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഏത് വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകണം എന്നുള്ള പലതരത്തിലുള്ള കൺഫ്യൂഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒട്ടേറെ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ അവരുടെ കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾക്ക് നേരായ ഒരു പാത്ത് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പല പല എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് ഒരു കരിയർ ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ ചാനലിലൂടെ നടക്കുന്നത് നമ്മളോട് കൂടെ സംവദിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ശ്രീ ഒ വി പുരുഷോത്തമൻ സാറാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് പോകാം നമസ്കാരം പത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഏത് കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സുന്ദർ പിച്ചയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഗൂഗിളിൻ്റെ സി ഒ ആയ സുന്ദർ പിച്ച കഴിഞ്ഞ വർഷം വാങ്ങിയ സാലറി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് അതായത് ഒരു മാസം നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് കോടി രൂപ ഞാനത് ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം അയാൾ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് തമിഴ്നാട്ടുകാരനാണ് ഐ ഐ ടി ഖരഗ്പൂർ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഐ ഐ ടി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ജെ ഇ മെയിൻ ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ഒരു ലക്ഷ്യബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും പത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കോഴ്സുകളാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഹയർ സെക്കൻഡറി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പോളിടെക്നിക് ഐ ടി ഐ ഐ ടി സി എൻ ടി ടി എഫ് ജെ ഡി സി സ്പെഷ്യൽ ഡിപ്ലോമ സിപ്പറ്റിൻ്റെ പോലെ സ്പെഷ്യൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റഡീസ് ഉറുദു അറബി പോലുള്ള ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റഡീസ് തുടങ്ങിയ ഏത് മേഖലകൾ വേണമെങ്കിലും പത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ഒരു കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആദ്യമായി നിങ്ങളുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇന്ന് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കേരള എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം കേരള ഡിഫറൻഷ്യൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് കഴിയുന്നവർ അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് അവരുടെ എബിലിറ്റി സ്കില്ല് അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പ് ഏത് പേഴ്സണാലിറ്റി അവർക്ക് ഓരോരാക്കും അനുയോജ്യമായ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ചില കുട്ടികൾ മാത്സിലി മിടുക്കനായിരിക്കും ചില കുട്ടികൾ ബയോളജിയിൽ മിടുക്കനായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും എനിക്ക് അനുയോജ്യമായ കോഴ്സ് ഏതാണ് ചില ആൾ ലാംഗ്വേജസിലായിരിക്കും സ്ട്രെങ്ത്ത് ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ വീക്ക്നെസ് ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചില ആളുകൾക്ക് മാത്സ് തീരെ പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മെച്ചപ്പെടുത്തണം അതിനനുയോജ്യമായ കോഴ്സാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ മോറൽ വാല്യൂ ഫ്യൂച്ചർ കരിയർ പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് ഫിനാൻസ് അതുപോലെ തന്നെ സ്കോളർഷിപ്പ് എന്നിവയൊക്കെ കണക്കിലെടുത്ത് വേണം നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്സ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു ഒരു കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും സ്കില്ലും ഇൻ്ററസ്റ്റും പ്രധാനമായി പരിഗണിച്ചു കൊണ്ട് വേണം പത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഹയർ സെക്കൻഡറിയാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയുള്ളത് സയൻസ് കൊമേഴ്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ഞാൻ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കണം എന്ന് നിങ്ങളുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ്ററസ്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് ആരായി തീരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം പല സ്കൂളുകളിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് സ്കൂളിലെ അനുഭവം ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ട് കുട്ടികൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സർ എനിക്ക് മെഡിക്കൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ പഠിക്കണം വേറൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് റേഡിയോളജി പഠിക്കണം എന്നാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ അവരുടെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് പഠിക്കണമെങ്കിലും അല്ലെ ബി എസ് സി എം എൽ ടി പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജി അതുപോലെയുള്ള കോഴ്സുകൾ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ 
പ്ലസ് ടുവിൽ സയൻസ് എടുത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ അവർക്ക് അത് ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ച സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു സയൻസ് പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളിൽ ചേരാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം കുട്ടികളും ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ പറയുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളുടെ ചോയ്സാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് അവരുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചില കുട്ടികൾ കുറച്ച് ശതമാനം കുട്ടികൾ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് തൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് എടുത്തത് ഞാനും അതന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായ ഒരു കൊമേഴ്സിലെ കുട്ടിക്ക് നേഴ്സിങ്ങാണ് പോകേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നേഴ്സിങ്ങിന് കൊമേഴ്സിനും ഹ്യൂമാനിറ്റീസും പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഒന്നും വന്നില്ല അപ്പോൾ നേഴ്സിംഗ് പോകേണ്ട കുട്ടി ബി എസ് സി നേഴ്സിംഗ് പഠിക്കേണ്ട കുട്ടി എടുക്കേണ്ടത് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും ഇൻ്ററസ്റ്റും സ്കില്ലും ഒക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ആകണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് പഠിക്കണം എന്നത് നിങ്ങൾ ആരായി തീരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡെവലപ്മെൻ്റ് സ്റ്റഡീസ് എക്കണോമിക്സ് സോഷ്യോളജി ആർക്കിയോളജി ലൈബ്രറിയൻ പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ് ഫൈൻ ആർട്സ് ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈൻ ഫാഷൻ ഡിസൈൻ ആനിമേഷൻ എന്നീ മേഖലകളിലൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കോമ്പിനേഷൻ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന് ഒരുപാട് കോമ്പിനേഷൻ പത്ത് മുപ്പത്തി മൂന്നോളം കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ജേർണലിസം അടക്കം പഠിക്കുന്നത് മീഡിയയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ബാച്ച് എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം അക്കൗണ്ടിങ് ഓഡിറ്റിംഗ് കോർപ്പറേറ്റ് ഫിനാൻസ് പ്രോജക്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ ടാക്സ് ആക്ഷൻ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേൺസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസൾട്ടൻസി ലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതായത് സി എ പോലുള്ള കോഴ്സ് അക്കൗണ്ട് കൊമേഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം സി എം എ അതുപോലെ സി എസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടാക്സ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ലോജിസ്റ്റിക് മേഖലകളിൽ ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഒക്കെ ആയി വർക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം കൊമേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറാകണം അത് തന്നെ എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടർ ബി എ എം എസ് ആയുർവേദം ബി എച്ച് എം എസ് ഹോമിയോപ്പതി ബി യു എം എസ് യുനാനി ബി എസ് എം എസ് സിദ്ധ നാച്ചുറോപ്പതി ഡെൻ്റൽ ഡോക്ടർ ബി ഡി എസ് അതുപോലെ ഫോറസ്ട്രി ഫിഷറീസ് എന്നീ മേഖലകളിലെ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാന നിർബന്ധമായിട്ട് സയൻസ് എടുത്തിരിക്കണം അതിന് നീറ്റ് പരീക്ഷയും കീമ് പരീക്ഷയും കേരള എൻട്രൻസും എഴുതേണ്ടതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലകളിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിൽ ഐ ഐ ടിയും എൻ ഐ ടിയിലൊക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കണം അതിൽ പല എൻട്രൻസുകളുണ്ട് കുസാറ്റ് ബിറ്റ്സ് പിലാനി പോലുള്ള കേരള എൻട്രൻസ് ഒക്കെ എഴുതണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും സയൻസ് എടുക്കണം അതിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സിവിൽ മെക്കാനിക്കൽ ആപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അതുപോലുള്ള സിവിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓട്ടോമൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എയറോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മെക്കാനിക്കൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ മെക്കാനിക്കൽ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങി ഉള്ള മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സയൻസ് എടുത്താൽ മാത്രമേ പോകുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുപോലെ എൻ ഡി എ എൻ ഡി എയുടെ ആർമി ആർമിയിലേക്ക് പോകാൻ ഏത് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് മാ മാത്രമല്ല കൊമേഴ്സുകാർക്കും ഹ്യൂമാനിറ്റീസുകാർക്കും പോകാം എന്നാൽ എയർഫോഴ്സിലേക്കും നേവിയിലേക്കും പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും സയൻസ് എടുക്കണം പ്ലസ് ടു സയൻസ് പി സി എം ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് എടുത്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ 
എൻ ഡി എ പരീക്ഷയിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു പൈലറ്റ് ആകണം പൈലറ്റ് ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ നാബിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പൈലറ്റ് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് പുറത്ത് പഠിക്കണം ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് ലക്ഷത്തിന് ഇടക്ക് ചിലവാകും എന്നാൽ ഒരു കാശുമില്ലാതെ ഈ എൻ ഡി എ ഒക്കെ പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈലറ്റ് ആകുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കേണ്ടതാണ് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളായ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ബി എസ് എം എൽ ടി ബി ഫാം കാർഡിയോവാസ്കുലർ കോഴ്സുകൾ പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഒപ്റ്റോമെട്രി ഡയാലിസിസ് ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നിർബന്ധമായും സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തിരിക്കണം സയൻസ് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലെ എല്ലാ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കൊമേഴ്സിലേക്ക് സി എ പോലുള്ള കോഴ്സുകളും പഠിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സയൻസ് എടുത്താലുള്ള മെച്ചം അതുപോലെ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്താലും ഐ എ എസിന് പോകാം ടീച്ചറായി മാറാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ടീച്ചർ തന്നെ പല മേഖലകളിൽ ടി ടി സി അതായത് എൽ പി യു പി ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ടി ടി സി ആണ് ഹൈസ്കൂൾ മേഖലയിലാണ് പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഡിഗ്രിയും വീണ്ടുമാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി മേഖലയിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പി ജിയും സെറ്റും ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണം ഇനി കോളേജ് ലെക്ചർ ആകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പി ജിയും നെറ്റും ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കണമോ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യബോധമാണ് സ്പോർട്സ് മേഖലകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തിരിയാം അപ്പോൾ ഒരു കഥ കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ വിൽമ റുഡോൾഫിനെ കുറിച്ച് റുഡോൾഫ് വിൽമ മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അമ്മ കുട്ടിയെയും കൂട്ടി ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയി ഡോക്ടർ വിധി എഴുതി ഇനി ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ കുട്ടി അമ്മയോട് പറഞ്ഞു വിൽമ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആഗ്രഹം എനിക്ക് ഓട്ടക്കാരിയാകുക എന്നതാണ് ആ അമ്മ ഇരുപത്തിരണ്ട് മക്കളിൽ ഇരുപതാമതായി ജനിച്ച ആ വിൽമയെ അമ്മ ഒരു കോച്ചിനെ വെച്ചു ആദ്യമായി പൂഴി പ്രദേശത്തിലൂടെ ഈ വടി ഒഴിവാക്കി ഓടുമ്പോൾ വിൽമാട വീണടിയുന്നുണ്ട് അമ്മ ഓടിപ്പോയി എടുത്ത് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്തിനാ മോളെ ഈ നാണക്കേട് നിനക്ക് നിർത്തിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അമ്മയുടെ കണ്ണ് നീര് തടിയിട്ട് പറഞ്ഞു അമ്മേ ഒരു ദിനം വരും അന്ന് ലോകം മുഴുവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി കൈയടിക്കും അത് ശരിയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ലോക ഒളിമ്പിക് ചരിത്രമെടുത്ത് പരിശോധിച്ച നൂറ് മീറ്റർ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നാനൂറ് മീറ്റർ ഫസ്റ്റ് ഗോൾഡ് മെഡൽ വിൽമാർ റുഡോൾഫിനായിരുന്നു ലക്ഷ്യബോധം അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് നിങ്ങൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കും ജീവിത വിജയമുണ്ടാകും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം കൂടെയുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ഇത്രയും സമയം ശ്രവിച്ച പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കുള്ള ഹൃദയംഗമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു വീണ്ടും മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി കാണുന്നവരേക്കും സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ ബൈ